ఎవరిపైనే ప్రసక్తే లేదు అధికారం కోసమే కాంగ్రెస్ నేషనల్ కాన్ఫరెన్స్ పార్టీల పొత్తు నౌషేరాలో ఎన్నికల ర్యాలీలో పాల్గొన్న కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్ షా ఫరూక్ అబ్దుల్లా తీవ్ర విమర్శలు బకులాభరణంతో కుల సర్వేపై మాటామంతి రాష్ట్రంలో సామాజిక ఆర్థిక కుల సర్వే నిర్వహించాలని నా సారథ్యంలోని బీసీ కమిషన్ సూచించింది శాసనసభలో ప్రభుత్వం ప్రవేశపెట్టిన తీర్మానం ఏకగ్రీవంగా ఆమోదం అందుకు అనుగుణంగా ప్రభుత్వం మార్చి పదిహేను రెండు వేల ఇరవై నాలుగు జీవో విడుదల చేసింది ముసాయిదా ప్రశ్నావళి కూడా రూపొందించి ప్రభుత్వానికి అందజేశాం ప్రభుత్వం వెంటనే కార్యాచరణను మొదలుపెట్టాలి బకులాభరణం ఈయన ఏ పార్టీ ఉంటే ఆ పార్టీకి మద్దతు పలుకుతాడు మొన్నదాకా బీఆర్ఎస్ ఉండి బీసీ కమిషన్ చైర్మన్ అయ్యాడు మరి చైర్మన్గా ఉన్నప్పుడు ఏమేం చేసినారు బీసీ కమిషన్గా లెక్కలు తీయండి బయటికి బీసీ కమిషన్లో ఉన్నటువంటి నిధులు ఏమైనాయి తీయండి నిధులు తీయండి ఏ బీసీలకు ఖర్చు పెట్టినారు లక్ష రూపాయల కుల సంఘాలకు లక్ష రూపాయల కులాలకు లక్ష రూపాయల చెక్ అని చెప్పి అకౌంట్లు పడతాయి అని చెప్పి తీసుకొచ్చినారు కదా అసెంబ్లీ ఎలక్షన్స్ ముందర అదేమైంది ఇప్పుడు ఈ ప్రభుత్వానికి మళ్ళీ మీరు అడ్డు పెట్టుకున్నారా కులగణన ఎప్పుడు చేస్తారు కులగణన చేసినాకనే లోకల్ బాడీకి వెళ్తారా అసలు కులగణన చేసే ఉద్దేశం ఉందా లేదా వీటి కూడా ఒకళ్ళ భరణం గారు సమాధానం చెప్పాలా మీరు బీసీ కమిషన్ చైర్మన్గా ఉన్నప్పుడు మీరు ఏం చేశారు బీసీలకు ఆ నిధులన్నీ ఎటు మరలించి నువ్వు లెక్కలు చెప్పండి బీసీలకు లెక్క చెప్పండి ప్రజలకు లెక్క చెప్పండి ఫీజ్ రియంబర్స్మెంట్లు వేయలేదంట అందులో బీసీలు అందరు ఉన్నారు బీసీ చదువుకున్న పిల్లలు ఉన్నారు ఎందుకే ఎట్లా అడగండి రేవంత్ రెడ్డిని బీసీ కమిషన్ చైర్మన్గా బీసీలకు ఫీజ్ రియంబర్స్మెంట్లు లేక బీటెక్లో సర్టిఫికెట్లు ఇస్తలేరు తద్వారా ఎంటెక్ కౌన్సిలింగు సర్టిఫికెట్లు కావాలి కాలేజ్ ఓడి ఇస్తలేడు ఎందుకు ప్రభుత్వం ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ వేయలేదు అంటుంది మల్లారెడ్డి గురునానక్ లాంటి ప్రైవేట్ కాలేజీలు బ్లాక్మెయిల్ చేస్తున్నాయి గవర్నమెంట్ ఫీజు ఇస్తలే అందుకే మేము సర్టిఫికేట్స్ ఇయ్యాం ఎంటెక్ కౌన్సిలింగ్ డేట్ అయిపోతుంది టైం అయిపోతుంది మరి దీని గురించి పెట్టండి సమీక్ష వకులభరణం గారు ఏం చేసినారు బీసీ కమిషన్లో నిధులు లెక్కలు తీయండి బయటికి అవినీతే పరమావధిగా ఎల్బీ నగర్ టౌన్ ప్లానింగ్ ట్యాక్స్ అధికారులు వీరికి వత్తాసు పలుకుతున్న ఎల్బీ నగర్ సర్కిల్ త్రీ డిప్యూటీ కమిషనర్ పర్మిషన్లు అవసరం లేదు ఆమ్యామ్యాలు ఇస్తే చాలు అనుమతులు అయ్యేకే డబ్బు డబ్బుల్లో సగం నాకు ఇవ్వండి సిగ్గు లేకుండా డిమాండ్ చేస్తున్న జిహెచ్ఎంసీ ఎల్బీ నగర్ సర్కిల్ త్రీ అధికారులు జిహెచ్ఎంసీ ఖజానాకు గండి కొడుతున్న టౌన్ ప్లానింగ్ ఏసీబీ పావని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఉన్నతాధికారులు దృష్టి సారించాలంటున్న సామాజిక వేత్తలు ఆ ఎల్బీ నగర్ ఎమ్మెల్యే ఎవరు దేవిరెడ్డి సుధీర్ రెడ్డి గారు పోయా అని అడగండి ఎవరు కనుసన్నల్లో ఈ టౌన్ ప్లానింగ్ ఆఫీసర్లు పనిచేస్తారు అక్కడ ఉన్నటువంటి సుధీర్ రెడ్డి గారి బిల్డింగ్లు ఎన్ని ఉన్నాయి ఎన్ని ఉన్నాయి ఆ మెట్రో కాడ కట్టే ఒక పెద్ద భవనం ఎవరి ఎవరి అండదండలతో కడుతున్నారు సో ఇవన్నీ సంబంధం ఏంది చెరువులు హైడ్రా హైడ్రా అంటారు కదా ఎల్బీ నగర్ వైపు మీరు ఫోకస్ పెట్టినట్టు ఉన్నారు ఎన్ని చెరువులు కబ్జా పెట్టినారు మూసి పరావక ప్రాంతంలో ప్లాట్లు వేసి ఏ ఎమ్మెల్యే అమ్మిండో మీరు ఒక్కసారి ఎల్బీ నగర్ వైపు చూస్తే తెలుస్తుంది మొత్తం దందానే ఈడ ఆఫీసర్లు అంతా దందాని ఎమ్మెల్యేకి తెలియకుండా ఇవన్నీ జరుగుతాయా ఇప్పుడు కాదు ఎమ్మెల్యేకి తెలియకుండా ఇవన్నీ జరుగుతాయా అని అడుగుతున్నా ఎవరు చెప్పు చేతుల్లో ఉన్నాయి ఇవన్నీ సస్పెండ్ చేసి పడేయండి హైడ్రా ఇక్కడ దృష్టి పెట్టాలా ఎవరెవరు బిల్డింగ్లు ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయి ఏ చెరువులు ఏ ఎఫ్టివల్ ఎఫ్టీఎల్ పరిధిలోకి ఉన్నాయని దృష్టి పెట్టండి హైదరాబాద్లో ఎన్ఐఏ సోదాలు పాత బస్తీలో మోస్ట్ వాంటెడ్ క్రిమినల్ క్రిమినల్ ఆగస్టులో ఉగ్రవాద రిజ్వాన్ అబ్దుల్లాను అరెస్ట్ చేసిన ఎస్ఐ ఎస్ఐఏ ఐసిఎస్ పూ పూణే మాడ్యూల్లో పనిచేస్తున్న రిజ్వాన్ రిజ్వాన్ కొన్ని నెలలు ఓల్డ్ సిటీలో ఉన్నట్టు నిర్ధారణ కేవలం అది మాత్రమే కాదు కేవలము ఇది మాత్రమే కాదు ఏమైంది ఇప్పుడు ప్రాబ్లము పాత బస్తీలో ఇరవై హత్యలు జరిగినాయండి ఇది బయటికి రాకుండా చేస్తూ ఉన్నారు ఈ హత్యలు ఎవరు చేస్తున్నారు ఎందుకు చేస్తున్నారు 
ఇది ప్రభుత్వం నిఘా పెట్టాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది ప్రభుత్వం బయటికి రాకుండా చేస్తూ ఉంది ఎందుకు చేస్తుంది అనేది చూడండి దయచేసి రాజ్యాధికారం బీసీలకే దక్కాలి అధికారం మనదైతేనే మన సమస్యలకు పరిష్కారం ముదిరాజులు మీ పేరు పక్కన ముదిరాజని పెట్టుకోండి అన్ని ప్రశ్నలకు సమస్యలకు ముదిరాజు ట్యాగ్ సమాధానం ఇస్తుంది మనలో ఐకమత్యం లేకపోవడమే మన వెన్ వెన్ వెనుక బాటుతనానికి కారణం చట్టసభలలో బీసీలకు రిజర్వేషన్లు అమలయ్యేదాకా కలిసి పోరాడదాం జనగణనతో కులగణన బీసీ బిల్లు కోసం మనమంతా దేశవ్యాప్తంగా ఉద్యమం చేద్దాం మన హక్కులు మన బానిస సంఖ్యలు మన తలరాతలను మనమే మార్చుకుందాం ముదిరాజ్ మహాసభ జాతీయ ప్రధాన కార్యదర్శి కాసాని వీరేష్ ముదిరాజ్ పిలుపు ఓకే చాలా సంతోషం కాసాని వీరేషం అన్న కానీ కులగణన బీసీ అంటే కేవలం ముదిరాజ్ మాత్రమే కాదు కాసాని జ్ఞానేశ్వర్ గారు అప్పట్లోనే తొంభై తొమ్మిది కులాలు అని చెప్పి స్థాపించినారు కేవలం ముదిరాజులు మాత్రమే కాదు ఈ ఏదైతే తొంభై తొమ్మిది కులాలు ఉన్నాయో వీళ్ళందరూ కూడా ఉన్నారు కాకపోతే మీరు ఏదైతే కులగణన అన్నారు చూసారా ఈ ఫైట్ ఇక్కడితో ఆపకండి ఈ ఫైట్ ఇక్కడితో ఆపకండి ఇంకా ముందరికి వెళ్ళండి ఈ ప్రభుత్వం కులగణన చేసినాకనే లోకల్ బాడీ ఎలక్షన్స్కి వెళ్ళాలని మీరు కొట్లాడండి మీయర్స్ వంటి వాళ్ళని చెప్పి నేను మరొక్కసారి కాసాని వీరేశం అన్న ఎవరైతే మాట్లాడినారో ఆయనకు చెప్తా ఉన్నాను ఓకే సో ఈ ఈ కేవలం ఇప్పుడు ఎలక్షన్స్ కూడా లేవు పోనీ మీరు ఎలక్షన్స్ కోసం ఇదంతా చేస్తున్నారు అంటే లేదు కాకపోతే కులగణన చేసిన తర్వాతనే ఎలక్షన్కి పోవాలి అని మీలాంటి బీసీ నాయకులు ఎవరైతే ఉన్నారో గట్టిగా కొట్లాడండి గ్రౌండ్లో కూర్చోనని చెప్పి కాసాని వీరేశం అన్నకి అందరికి చెప్తున్నా ముదిరాజులు అందరికీ చెప్తున్నా గౌడ్లందరికీ చెప్తున్నా యాదవులు అందరికీ చెప్తున్నా మునూరు కాపులు అందరికీ చెప్తున్నా తొంభై తొమ్మిది కులాలు ఎవరైతే బీసీలలో ఉన్నారో వాళ్ళందరికీ కూడా చెప్తా ఉన్నా చాలా స్ట్రాంగ్గా కూర్చోండి ఈ రోజున ఎనభై శాతం ఓట్లని బీసీలవే మిగతా ఇరవై శాతంలోనే మిగిలిన వాళ్ళు ఉన్నారు ఇది మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలా ఈరోజు ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ లాగిపోయినాయి ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ లాగిపోయినాయి సో దాని గురించి కూడా మాట్లాడండి అని చెప్పి నేను రిక్వెస్ట్ చేస్తా ఉన్నా దాని గురించి కూడా మాట్లాడండి వేణుగోపాల్ సారీ మేడం విఆర్ మూవింగ్ టు అనదర్ స్టేట్ నాట్ సేఫ్ ఇన్ హైదరాబాద్ ఐఆమ్ అప్లైడ్ ఫర్ ట్రాన్స్ఫర్ ఇన్ ఆఫీసా ఎందుకు సార్ వేణుగోపాల్ గారు సార్ రేవంత్ రెడ్డి గారు దయచేసి ఈ కమెంట్ని సీఎంఓకి ట్యాగ్ చేయండి అమ్మా రేవంత్ రెడ్డికి ట్యాగ్ చేయండి కమెంట్ని కట్ చేసి మీరు చేయాలా అంటే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి వాళ్ళు వేరే రాష్ట్రానికి ట్రాన్స్ఫర్ పెట్టుకున్నారు అంటే దాని అర్థమేంది అంటే ఇక్కడ పబ్లిక్ అందరు తెలంగాణ కాకుండా వలసలు పోవాలిగా ఒకప్పుడు పాలమూర జిల్లా కాదు ఇప్పుడు హైదరాబాద్ వాసులు మొత్తం కూడా వలసలు పోయేటట్టు ఉన్నారు అట్లనే కనబడుతుంది అంతా అక్క మీరే కదా అక్క మీరే కదన్న బీఆర్ఎస్ని ఓడించారని ప్రచారం చేశారు గుడ్ సీఎం కేసీఆర్ అని ఓడించారు వారిని వేషాలో ఏంద అప్పుడు ప్రజా సమస్యలు చెప్పినప్పుడు మీరు సవరించుకోలే మీరు సవరించుకుంటుంటే మేమెందుకు చేస్తాం ఉల్టా మా పైన కేసులు పెట్టారు ఇప్పుడు సమస్యలు ఇవి ఉన్నాయని చెప్పి ఎత్తి చూపించినాం దాన్ని కేసీఆర్ఓ కేటీఆర్ఓ సవరించుకోవాలి ఏ వీళ్ళు ఏం పోయింది వీళ్ళు చెప్పింది ఎందుకు గినాలని చెప్పి లైట్ తీసుకున్నారు మా వాళ్ళు ఎందుకు అవుతుంది అప్పుడు ప్రశ్నించినాం ఇప్పుడు ప్రశ్నించినాం మాకు మిగిలిందా ప్రశ్నే లేకపోతే మీ కార్యకర్తల కమెంట్లు అడ్డమైన కమెంట్లు తప్ప ఇంకేం మిగలే మాకు ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి చాలా బాధాకరం సార్ వేణుగోపాల్ అనే పర్సను సారీ మేడం విఆర్ మూవింగ్ టు అనదర్ స్టేట్ నార్త్ సేఫ్ ఇన్ హైదరాబాద్ ఐఆమ్ అప్లైడ్ ఫర్ ట్రాన్స్ఫర్ ఇన్ ఆఫీస్ అని పెట్టినారంటే ఇది రేవంత్ రెడ్డి గారికి తీవ్రమైనటువంటి అవమానం ప్రతి ఒక్కరికి ఇటువంటి ఒక థాట్స్ రాకుండా రేవంత్ రెడ్డి గారు చూసుకోవాలి హైదరాబాద్ వదిలి పారిపోతారట మరి తెలంగాణ వదిలి వెళ్ళిపోతామంటున్నారు రేవంత్ అన్న మన ఉద్యమ నాయకులు పాషం యాదగిరి విఠల్ అకూరి మైపాల్ తిరుపతి అండ్ అదర్స్ 
బాగా మల్లన్నని రఘు న్యూస్ ఛానల్స్ ఈ నమ్మిండ్రు మల్లన్నకి అయిన పైసలు ఎలా వచ్చాయో అని అడిగారా అడుగుతున్నందుకే కదా మర్చిపోయినా నేను చేసిన రీల్స్ అని బాగా ట్రోల్ చేస్తుడు ట్రోల్ చేస్తారట మొత్తం మిక్స్ మ్యాచ్ చేసి బట్ వాటికి నేను భయపడా ఏం చేసుకుంటారో వేసుకోండి ఇంకా మంచి మన టాలెంట్ బయటపడుతుంది ఇప్పుడు రీల్స్ చేయడం తప్పు కాదు నేను ఒక రేడియో జాకీ ఓకే రేడియో జాకీ ఉన్నప్పుడు చేసినాం ఇప్పుడు కూడా చేస్తున్నాం అది నాకు ఒక టైం పాస్ బరాబర్ చేస్తాం తీసుకోండి ఇంకా మంచి మీరే ట్రోల్ చేస్తే ఇంకా మంచి పేరు నాకే వస్తుంది సో ప్రశ్నిస్తే ఇటువంటి రీల్స్ అని బయట పెట్టి పర్సనల్ అకౌంట్లోకి వచ్చి వీడియోలు తీసి ట్రోల్ చేసి వ్యక్తిగత వ్యక్తిగతంగా డ్యామేజ్ చేసే ప్రయత్నం చేస్తురు అరే చావు చావనికి రెడీగా ఉన్నామంటే క్యారెక్టర్ అసాసినేట్ చేసిన వెనకడి అయ్యా రేపటి రోజు శ్రావ్య క్యారెక్టర్ లెస్ పది మందితో తిరిగే ఆడది అని నా మీద ప్రచారం వేసిన నేను లెక్క చెయ్యను ఓకే ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి నెక్స్ట్ దిశా 